So, those negative news should be capitalized para makakuha tayo ng lower base. Hello guys! Kumusta ang ating linggo? So medyo naging rough yung ating linggo. Kasi kung mapapansin natin, uh, alam naman natin lahat yan na na-break yung ating uh, support area. Okay, so binasag yung ating support area na 6,000. And umabot pa sa hanggang 5,8. Okay, so na-touch yung 5,8. Pero the index uh, was um, able to recover during the last two days hanggang 5.9 So, definitely nagkaroon ng retest kung kayang itake yung 6,000 area And then nagkaroon ng uh, red candle ng Friday So, ibig sabihin yung test is somehow nag it's either failed or nagkakonso Okay, so for this week, ano yung inaabangan natin? So, marami tayong pwedeng considered and the factor in for the week or the coming week. So, nandiyan na yung ating um, macroeconomics like yung mga trade deficit, yung yung price ng gold, yung price ng oil, yung, yung foreign exchange, strong peso. And then yung GDP, nandiyan din yung ating mga second quarter earnings. Okay, so ang dami nating positive and negative na dapat i-factored in para ma-priced in yung ating index ng tama. So, so ngayong linggo, bakit ba bumagsak yung, yung index natin? Kasi whatever the macro and the fundamentals is, ang pinapriced in talaga dyan is yung, yung, yung ECQ ng NCR. So, nung sinabi nila na pag nag-hit ang 85,000 COVID cases, possibility, di ba, na lockdown yung NCR. So, that's why, kahit pa anong macroeconomics mo, kahit pa ano yung fundamentals mo, pag nag-lockdown, another lockdown, kita naman natin yung effect yung, yung lockdown, di ba? Uh, second quarter lockdown, kita natin na uh, sobrang sama ng effect sa economics, kaya bumagsak nga tayo. So, ito yun. Kaya tayo nag-drop ng ganyang ka-drastic. And then, kala natin mag recover na ng tuluyan. Pero, kung magla-lockdown ulit, so there's a chance na ma-hit yung 5-3 if there's another lockdown. So, simula dito, so pre-nice na nila na magkakaroon ng lockdown kasi nga ma-hit yung 85,000. Kaya, binaba na hanggang sa support. Okay? Binaba na sa support. So ngayon, since na, na last Friday, it's nag-announce na si President Duterte na hindi naman ilalockdown yung NCR. So if that's the case, no, kung hindi naman magla-lockdown yung NCR, so ang possible na scenario, possible scenario natin is so kung ito yung ating support area, resistance area. So test yan this week. So, kung talagang marami yung naging bullish dahil marami yung na whip so kung strong yan is dapat yan mag above sa 6,000 hanggang mag-range yan sa 6,1 hanggang 6,2 So, dun mag-range kung bullish Pero as I heard, no, ngayong gabi Saturday night is nagbimiting ang AITF kung ano yung gagawin kasi nagre-request yung mga uh, medical sector na i-lockdown na yung NCR kasi hindi na nila kaya and then pag-isipan muna kung ano yung gagawin so, if ever na mag-lockdown yan, so we might see a test of 5.6, 5.7, and then kung talagang dami, ma, matagal yung gagawing lockdown and malawak yung coverage, kung for example, dami yung Luzon or ang Region 4, a Calabarston, pwede yung mag-hit or mag-down hanggang 5.3, 5.4. Okay, so yun yung mga possible scenario natin. Pero if, kunyari naman na hindi naman i-lockdown at gawin naman, for example, is uh, per barangay yung gagawing lockdown. So, there's the possibility na dito lang tayo mag touch So, 5-7. So, yan yung magiging new range natin. Okay? And plus, given na meron tayong, given na meron tayong uh, ghost month for August, 
So medyo malaki talaga yung volatility ngayon kasi wala yung mga yung mga Chinese kasi is uh, nagse-celebrate uh, sila ng Ghost Month. So naglilip sila sa trabaho, hindi sila pwedeng magtrabaho. Yung mga trader naglilip. So yung kung mapapansin niyo yung mga fund manager is medyo kakaunti lang yung pumapasok. So kaya ganun, medyo maliit yung volume sa index kapag Ghost Month. So, although hindi naman na-affect yung totoong value ng company, pero nagkakaroon ng malaking volatility. Okay? So, in this three possibility, so dito tayo mas uh, nagre-rely na pwedeng mangyari. So, ito. Itong gitna na to, ito yung possible na mangyari sa atin, given na may ghost month. Kahit pa hindi nag-lockdown ng NCR, so, malaki yung chance na bumagsak yan ng hanggang 5-7. Okay? So, ang strategy natin for this month, during the ghost month, is mag-abang sa 5-7. Okay? So, dyan tayo mamimili. If ever na magkaroon ng change in narrative, and then nagkaroon ng mga other bad news pa, so, yung 5-7 natin can go down hanggang 5-4. Okay? So, first buy, and then we have our second buy. So, huwag niyong ubusin yung, yung BP nyo dito. Kasi kung may bad news pa, so meron pa tayong pangbili hanggang 5-4 or pwedeng cut and then buy sa 5-4. Okay? So yun yung strategy natin for this ghost month. Since malaki yung volatility, pwede tayo mag, pwede tayo mag range trade. Okay? So yan ang ating forecast for the month. So now let's go sa inyong mga stock requests. Simulan natin sa... For AGI, makikita natin na nag-hit na siya ng... Nag-hit na siya sa bottom, sa support. Okay, so almost triple bottom na yan. 1, 2, 3. And then, every time na mag-hit yan sa bottom, makikita natin dito. Di ba? So, nagkakaroon ng technical bounce. So, ngayon, nag-hit ulit siya sa bottom. So, may possible, may technical bounce. So, kung gusto nyo ng AGI, dapat quick trade lang to. No? So, since uh, malakas yung volatility ngayong ghost month, Abangan natin dito sa strong support 5.7 Ayan, so yan yung strong support niya Sa 5.7 tayo bibili However, uh, ang next support muna is 5.3 So, 6% yung downside And then, ang upside natin is Liliitan lang natin kasi AGI Hindi naman to uh, Leader ng market no? Hindi to sobrang lakas na stock kasi ang laman nito as a holding is uh, yung Emperador, Resort World, and uh, Meg. So, hindi naman ganun ka-strong yung mga company na yun. Strong lang halos dun is yung, yung EMP, which is maliit naman yung percentage niya in terms of uh, net revenue sa kanyang holding company. Okay. So, medyo delikado to pero may technical bounce. Okay. So, hanggang dito muna. 4% upside, medyo delikado, di ba? Pero, quick cut nyo na lang dito sa 5.6. So, 5.7 buy, cut sa 5.6. Medyo maliit yung upside, okay? So, pero yon kung gusto nyo. Since may run siyang uh, possible technical bounce. Next, pag tinignan natin sa sa... Ang fair value niya is 19 pa, 19 pesos. So, masyadong malayo pa. So, malaki pa yung upside nito kung fundamentals. Pero since uh, we consider this one of the value trap, so hindi natin ini iniisip na or in-expect na pupunta yan sa fair value. Okay? Max upside na niyan is uh, dito. Yun na yung pinaka-max na upside niya sa ngayon. 8.9%. Okay? Okay, for Ali, kitang-kita natin yung ating trend line, di ba? So, mayroon tayong trend line, downtrend. So, galing siya sa sideways and then nag-uptrend. Galing sideways, then nag-up, nag-rally. Ngayon ay bumabalik sa downtrend, pero makikita natin, nagkakaroon ng support. So, dito siya nagbuo ng support sa 3150. And then, yung trend line natin is binabasag na. So basically, medyo positive outlook tayo kay Ali kasi may REITs, di ba? So kaya nga siya nag-hold kasi mayroong REITs. 
and whatever happened to reads nasa kanya na yung pera and then pwede niya gamitin for expansion okay so personally tatlong beses na natin to na rearrange trade ngayon so one two and three so ganun lang yung range trade sa kanya buy sell buy sell buy sell so ang upside mo upside natin na nakuha dyan is around five to six percent okay so five to six percent so good na yun Kung ita times 3 mo, yung 5% times 3 is 15%, di ba? So, nakaikot ka na ng tatlong beses. And then, cut lang ng quick dito sa pag sinira niya itong 30, 31. Okay, so, pero ngayon, good to kasi, kasi nga, mayroon siyang um, catalyst. And kung makikita niyo naman yung MACD, medyo nag-change na ng position yung dalawang signal line and uh, red line. Mayroon na ding histogram pa taas, so may chance. Another is yung ating RSI is nag uptrend na. Okay, so may uptrend na tayo sa RSI. Plus, mayroon na tayong nakitang uh, foreign buying. Okay, so that's it for our, uh, for Ali. Ang dynamic resistance niya is yung EMA50. So, pwede tayo magbenta doon. Basta year 33, 34. Tapos, sabay sa 31.50 range muna. And then, kung talagang malakas yung ali dahil sa catalyst is mag-breakout mag yan sa 34. Then, hold above 34. And then, next target is 35.7. Okay? So, yun ang next range niya. Fundamental-wise, um, hindi na siya oh, ganun ka-undervalued. Ka so, hindi na siya cheap. Pero hindi pa dito na ako uh, pa-factor din yung makukuha niyang uh, 15, around 15 billion, I guess, uh, REITs. So, positive yun for Ali. Okay. Fair value niya is 38. So, malayo pa talaga to So, may chance pa. Okay. So, okay tayo for Ali. Next is AP. Okay. For AP, kitang-kita natin na nasa strong support na to ba Strong support, 1, 2, 3, 3 times na hit. Pero kung mapapansin nyo, pababa yung ating MACD. Okay, pababa, di ba? RSA is pababa rin. So, let's see kung, kung mag-failed ang test ng index sa 6,000. So, maaring makita natin ang AP sa next support niya. Around here sa 24. Kung medyo weak ang ating index and kasi nga ghost month diba so medyo malaki yung volatility so pwedeng tumama yan dyan sa 24 24 hanggang 23 so yun yung pwede yung maging range and then retest dito sa 26 so yun yung new range nya around dyan sa area na yan okay fundamental wise AP is ang pair value nya is 33 so, mataas pa yung 33 pero hindi niya naman mahihit agad-agad yan unless mag-recover yung market. And may positive news nga pala tayo, no? yung, yung vaccine. Okay, so yung vaccine natin is uh, around 3rd uh, to 4th quarter. Pwedeng lumabas, pwedeng magamit. So, kung pwede tayong mag-bank, pwede tayong mag- uh, pwede tayong mag-bargain uh, hunt ngayon during this ghost month para Pagdating ng third and fourth quarter ng recovery ng market is nakakuha ka na ng lower base. So, ready na tayo for long term. Nabuo mo na yung portfolio mo for long term. Kasi nga, uh, hindi tayo, although talagang bearish ang outlook natin ngayon kasi syempre, di ba, pasama ng padami ng padami yung ating COVID cases and then nahihirapan na yung ating mga health sector. Pero hindi natin inaalis yung chance na magkakaroon ng vaccine. So, those negative news should be capitalized para makakuha tayo ng lower base, lower price para mabuo mo yung long-term portfolio mo. And then, para pagdating ng third and fourth quarter during lumabas na ang, ang vaccine is nakaposition na tayo para pag-recover ng market sa fourth quarter hanggang next year, 2021-2022. So, maganda yung basing natin. And then, uh, relax na tayo na kasi... Hayaan na natin mag yung market. We will just try the trend. Okay? So, yun yung technique natin dapat 
during ghost month. Yung gagawin natin during ghost month. Okay, so for DMC, uh, ito na siya ngayon sa kanyang resistance, sa kanyang support. Pero ang major support niya is nandito sa 3.3. Okay, so 3.3 talaga. And then next is 3.1. So basically, uh, nagkaroon lang ito ng technical bounce kasi nagkaroon ng oversold level. Parang ganito, tumama sa mga oversold. Pero wala naman kasing catalyst pa si DMC. And then... Uh, ang resistance niya ngayon is dito muna sa 3.8. Okay, so 3.8 muna ang resistance niya. First resistance. Yan. So kung gusto niyo talaga ng DMC, dapat dito tayo bibili sa 3.3. So since ghost month and bearish, tatama yan dyan. 3.3, 3.1, so dyan tayo mag-aabang. Okay. Although may technical bounce yan kasi nga nag-oversold na. Pero dito lang yan ah, papasok sa hanggang dito lang yan sa 3.8. So medyo malaki rin pala, 9%. So nasa sa inyo kung gusto niyo sakyan or abangan niyo dito sa may mas lower pa. Sa fundamentals niya is um, good talaga to kasi fair value niya is 8.63 pa. Ang PE niya ngayon is 5 which is lower than the historical 12. Okay, so for ICT, is nasa gitna kayo ng range. So medyo malaki yung range niya ngayon. So ang range niya is nandito sa support na to. Okay, so dito siya nagbuo ng support. So kung gusto niyo ng ICT, dapat dito kayo bibili sa 93. And then, ang resistance niyo is 105. Uh, when the market recovers, alam natin na isa sa, si ICT sa mag, mauunang mag-rally kasi... Since uh, siya yung nasa port, diba? siya, siya yung mauuna and sa kanya unang dadating yung mga import-export. Pero hindi tayo hahabol sa gitna or sa taas. Hindi tayo mag-aabang. 93 or 90 pesos. Diyan ang bilihan. Okay. Um, ayun, so sideways talaga ito ngayon. Baka matagal itong magsa-sideways. Pero third to fourth quarter, medyo gagalaw na ito. For ICT, uh, ano na to, um, hindi na to cheap, medyo overvalued na. And then, ang fair value lang talaga niya is 104. So, at current level, medyo mahal na to. No? So, talagang dapat sa lower level. Kung bababa pa sana siya ng around 82 to 80, mas mabuti para mas makuha natin yung best price. So, hopefully, malaki yung volatility this August para makakuha tayo ng mas mura kung gusto niyo ng ICT. Okay, next is JFC. Okay, so JFC, ito na yung ating dating chart. So, failed to hold 135. Hindi nag-range doon kasi hindi nag-hold. So, tumama doon sa ating support na 126, 125. So, ayun. Tumama sa support. And now, gusto niya uling itest yung 135 kung kaya. So, let's see kung kaya nito mag-above 135 ulit para mabalik niya sa dating range. Otherwise, pag hindi niya naiakit yan dyan, so resistance na yan. So, yung bumili sa 125, pwede na mag-sell. Kung mag-failed, yung test. And then, dito na yan ulit babagsak sa 125. So, for now, yun muna yung ating range dyan. Sa S, sa, sa JFC. So, yan. 8% upside. And then, cut agad kayo to 3%. Kasi pag hindi, dito yun babagsak sa 109. Although, gusto natin ng Jollibee kapag nag-recover na yung economy, kapag nagkaroon na talaga ng vaccine, uh, good for long-term play to. Since this is consumer, so pwede natin itong ibang for long-term. So, abangan natin kung may 109 para makakuha tayo ng base for long-term. Um... For fundamentals is 145 pa yung kanyang fair value. So, dito talaga yan. So, 145. And then, currently, abangan natin yung, yung second quarter earnings result. No? Para makuha natin yung totoong valuation. Pero, I think dito na mag-range yan for now. Okay. Then, dito na muna yan maglalaro. Kung may mga dip, so, chance na natin makuha yun para... 
para for third quarter play. Yan. Next is pure gold. So pure gold malakas talaga to kasi alam natin ito lang yung mga nag-benefit isa sa mga nag-benefit sa sa COVID kasi siya yung laging pinupuntahan ng mga tao. Pero kung mapapansin niyo, uh, ayan na siya, nag-double tap. And then makikita niyo sa MACD na nagkakaroon na ng bearish divergence, di ba? So pababa na yung ating MACD. Pero yung price and yung pricing is double tap so it signals ng tapish so kahit pa lumabas yung kanyang earnings result na positive alam na yon and the price din na yon and then plus itong dalawang to kung mapapansin natin sa RSI so di ba medyo nag bearish divergence na rin ayun na so mag-iingat na lang kayo huwag kayong bumili for breakout kasi Lalo ngayon, negative yung ating sentiment. So, baka dito na yan ulit. So, possible dito na uli yan sa 44, 45. And then, kung talagang tapos na yung play, baka mag-breakdown na. Okay, next. Uh, sa fundamentals niya is 54 pa naman yung kanyang resistance or yung kanyang fair value ayun 54 so check natin yung upside nyo in case uh, breakout play so ang upside nyo is 10% ang downside nyo naman is another 10% diba? so risk reward is not advisable kasi medyo risky so, pwede naman kung dito nyo ikakat sa 46 pero malaki pa rin 7% pa rin Okay, so yan, nasa inyo kung gusto nyo yung bilhin, pero for me, uh, maraming stock na kaya nyo makuha yung 10% na hindi ganito kakataas yung risk. Okay, fairly valued na rin si Pure Gold, 2022, so malapit na. So hindi na siya cheap already. Fairly valued na. Okay, next is BDO. Okay, so BDO, um... Mukhang bumagsak ang BDO. Okay, so BDO. Kung talagang gusto natin ang BDO, good yan kung long term. Ayun, malapit na sa triple bottom. So, pwede nating abangan dito sa 86. So, abang lang sa 86. Kung mabibili nyo sa 86 yan, ang resistance nyo is yan pa rin. So, 8% up. And then, cut lang ng quick. Around 2 to 3%. Kasi ang next niya na is 75, 75 pero I think hindi naman tatama ng 75 yan. So kung malaki yung volatility ngayong ghost month, siguradong tatama yan dito sa 85. So makakabili tayo ng mura. And then you can hold it for long. Pero pag binasag pa niya ito, hindi lighten muna yung 84, 83.50. Okay. Fundamental wise, A 129 yung kanyang fair value. So, dito pa yun sa taas pa. Pero hindi naman niya may hit ngayon yan dahil medyo bearish ang banks. Around 4th quarter pa to. 3rd to 4th quarter pa. Okay, next is BPI. Okay, BPI. So, ganito yung mga, mga, mga strong stock talaga, di ba? Kapag strong yung stock and then may value yung stock. For example, dito, di ba? Uh, Sinel up siya, pero ang bilis niya mag-recover. So, kapag ka blue chips talaga yung tinitrade mo is nire-respect niya yung support and resistance. Unlike ng second line or third liner. Kapag siniraan niya talaga yung stock, hindi ka na makaka-recover unless may new catalyst. Kasi wala namang value yung mga stock na nasa third liner. Lalo yung mga basura stock. Pero kapag blue chips, talagang pag tumama sa support and resistance, magre-react talaga yung price. Kasi nga, may intrinsic value and then may fair value. So, yun ang maganda sa blue chips. Katulad nito, kung inabangan nyo sa support, magana yung play nyo na buy sa support, sell sa resistance, di ba? So, kung naabangan nyo ito, ayan, so, 6%, almost 5. Tapos, cut ng mabilis dito sa 64.5. So, yan yung range niya ngayon. 
Diyan muna siya mag-range. May mga konting saw-saw yan sa baba, lalo ngayon. Pero, take that as an opportunity to accumulate. Okay, so MBT nag-fail din, di ba? Hindi niya na-hold yung kanyang 36 area. So ngayon is double bottom na halos to. Almost triple bottom na pala. Ayan, so 1, 2, 3. And then every time na nag-hit sa bottom na nag-oversold is my technical bounce. Like this, 1, 2, 3. So ngayon, um... Konting bagsak pa and then we can expect a technical bounce from uh, MBT. So kung talagang gusto nyo si MBT, abangan natin dito sa 33.2, year 33. So dito sa mga ganito. So pag nakuha nyo yan dyan, so once makabili tayo kunyari sa year 33, ang resistance natin ngayon is dito lang sa 36, so 8%. Uh, cut ng quick. Maliit lang, mga 1 to 2 percent kasi mag uh, 52 week low na yon So, pwedeng mag maging bearish pa. Isa sa uh, cheapest in terms of value play. Kasi mapapansin nyo, uh, 1.6 ang uh, historical uh, book value nito. Pero ngayon is 0.5 lang siya. Ma, 0.51. So, kaya ang taas ng fair value niya. Around 67 pesos pa. At currently 33 or 34 malayo pa yung 67 okay so good din to for long term abang abang lang sa ilalim para makakuha tayo ng magandang baseline for for long term play okay so that's all mamaya naman i-discuss natin yung mga request nyo na second liner so dyan muna tayo kung may comment kayo guys kung may question comment nyo lang sa baba para maisama